Hey Leute und willkommen zurück zu Life is Strange Remastered in Episode 4 Dark Room. Los geht's. Es tut mir leid, dass ich so schnell mal reinsteige, aber müssen wir halt eben. Wir wollen doch alle unbedingt sehen, wie es weitergeht. Vor allem nach dem Ende von Episode 3. Oh mein Gott, was ist das denn schon wieder? It's weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are though. It was nice that you sent me actual letters. It's more than any of my other friends have done. And you even wrote on that cool parchment paper. It's so Max. So pretentious. But I love writing on it like an English poet. You deserve the best station here, Ethan. Probably easier to write than to visit me. I don't mean that in a bitchy way. Not totally. You probably wanted to avoid awkward conversations like this. Uh, pretty much, yeah. But the worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? This is seriously the best view of the sunset. What do photographers call that? The golden hour. See? Without you here, I'd have no clue. Bet you could take some amazing shots. Those beached whales are so sad. I kind of know how they feel. At least... I'm alive here with you. You're a real survivor, Chloe. I know you have to deal with so much. I don't want anybody else feeling sorry for me. I can do that. Along with my parents. My dad still feels guilty about buying me that car. Are you okay to talk about the accident? We never actually have, huh? There's not much to say. Some prick in an SUV cut me off and I flew into a ditch. Do you remember everything? I saw everything in bullet time. I felt my back snap and... And that was the last thing I ever felt in my body. When I woke up in the hospital, I literally couldn't move a muscle. Jesus. I, I don't know what to say. Don't say anything. I'm just happy I did get to see you again. I could have ended up vanishing out of the blue like that girl from Blackwell. You mean Rachel Amber? When was the last time you talked to her? Uh, never. I just read about her in the news. I didn't even know her name. You did? This is such a different world than when we were kids, isn't it? 
After that snow and eclipse, it's more like the end of the world. It might be, but... I'd like to think we can still change things for the better. I'd like to think that too. But I don't have much hope these days. I know things seem out of control, but... As long as we're together, I don't feel afraid. Hanging out with you makes me feel like a total kid again. You don't even know. Listen, Chloe, I'm sorry I haven't been out to see you more. That was wrong. You're my best friend. Max, thanks for coming out to see me. You're, you're doing awesome. I don't think so. Um, my, my nose is getting cold. Maybe we should get back to my place? It is hella cold out here. Hella? I hate that word, no offense. None taken. It's a pretty high-tech lair. Feels like a high-tech cell. But I am lucky my parents bust their ass to take care of me. I know it's hard for them. They're grateful you are here with them. Right. Especially when they can't even take a walk alone. Sometimes I act like a total teenage brat just to give them an excuse to yell at me. Pathetic, I know. Chloe, you're a great daughter. You're kind and sensitive, when you don't even have to be. Trust me, I still get my rage on. Especially when a nurse has to watch while I take a dump so she can wipe my bum. Or when doctors flip me around like I was a science doll. I can't even imagine. But you're still amazing. You always have been since we were kids. Thanks again for coming, Max. I, uh, <clears throat> need to get my drink on. Uh, can you, can you bring me some water? Snow globes are taking over. Oh, the snow dough. I guess not everything changed. Hello, Chloe. She likes fluffy animals now. Oh, man. She has to use that ventilator just to breathe. At least, Chloe doesn't weigh that much. I'm glad I took this photo. Chloe has a new man ah. with William and her together. Weil ich das Foto gemacht habe, Episode 3, ist es jetzt hier. Interesting. Does Chloe look at the garden and think about her childhood? She can't even feel the grass now. That's a serious heat lamp. Drink up, Buttercup. Uh, alles gut, Max? Oh, man. No wonder my throat is dry. Max, I get the good. Talked this much the whole year. Have you ever thought about doing a podcast or something? I wish I could punch your face right now. Yeah, yeah, mir geht's gut. Ja, nur vergessen, das Spiel fertig zu machen. In a cast. Boring. Ouch. It was just a thought. I know you're just trying to help. <sighs> yeah, that's become a bad habit of mine. You sound like an adult now. Seems like we were kids in another life. 
What do you remember about us as kids? We all have different memories. I think about us as little pirates running and jumping through Arcadia Bay. Me too. But we're still pirates in our own way. <laughs> yeah, right. Check me out, Chloe of the Caribbean. No way will I get on a fucking boat now. Unless you're with me. As you can see, I can't keep all my other friends away. You have me. I'm not leaving you, Chloe. Well, you didn't visit me a lot either. I mean, I loved your cards and photos, but... I know I wasn't around much. No excuses, I'm a loser. But I am trying to make things right. How? Dude, you're not Supermax. And I'm not trying to guilt trip you. That's what my parents are for. They love you so much. I know. My mom and dad are so cute. They always pop in here and make sure everything's okay with me. I think Joyce and William are incredible. Max, the accident has been so hard on them. Our insurance sucks and the medical bills are fucking insane. Can it pay all the bills? <laughs> no way. They keep the numbers away from me, but it doesn't take much research to find out I'm costing my parents almost a million dollars a year. Chloe, you're priceless. Uh, yeah. <laughs> no pun intended. You are such a geek. That's why I love you. Of course, I know a geek when I be one. See, I'm practically a human entertainment system. It would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house. What do you want to watch? Uh, I think I'm in like a, a mellow Blade Runner mood. I always cry at the end. Plus, you know I always wanted to have cool colored bangs like Pris. I know. You would look incredible with blue hair. Mm -hmm. Now let's get this show on the road. And you better not fall asleep on me like you always do when we watch movies. I remember, Max. I swear I won't fall asleep. Not when you're here. Not yet. Max, it is so cool that you're here again. I'm glad you think so. Thanks. I uh, think you missed a grain stuck in my eyeball. <laughs> Hard to believe how just a little sand can cause such a big mess. It's like that Chinese proverb. A spark can start a fire that burns the entire prairie. You know, like the butterfly thing. <laughs> So I've heard. The smetherling effect, or what? That must be her mighty morphine machine. No more bongs for her. There's the old Chloe. I should offer to put makeup on for Chloe. Not that I can, but it would be fun. Chloe is still a punk at heart, but. She can't stage dive anymore. The Black Eric Club. Nur für 21 oder älter. Programm Oktober 2013. Freitag am der 11. Black Flag Tribute Band. Samstag der 12. Dorothy Twister. Mittwoch der 16. Low Pants Eyes. Samstag 26. Pisshead. Montag 28. The Disco Boys. Und am Halloween The Groovy Ghoulies. That's so cool that Chloe has made friends online. Hot Wheels Chat. Willkommen im Hot Wheels Chat. Handy Bud. Zu ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie nie persönliche Informationen im Chat preisgeben. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sich mit den Regeln in unserem Chat vertraut zu machen. Miss Blue. Was machst du gerade? Igne... Ignatius. Mit dir reden. Haha. <lacht> Ohne Witz. Ich zieh mir gleich zurück in die Vergangenheit rein. Ähm... Ich glaube, der Film heißt anders. OMG, Liebe, ich liebe es. Scott Bakula ist super. Das bist du auch. Ich hoffe, wir können uns bald treffen. Nicht, wenn du in San Francisco bist. Hey, ich muss zu Physio. Ich melde mich, du schaust dann wahrscheinlich noch Bakula zu. Tu das unbedingt. Hallo? Wow, Chloe can totally control her computer. It's so great people get this high-tech help. Nothing but medical supplies. 
She has to use a lot of lotion to keep her blood circulating. Ah, here's the DVD. Oh my god, I made that mix for her when we were 12. <lacht> Piraten an die Macht. I cannot believe you fell asleep so fast. How dare you. I know you were beat down after the day with me. And Blade Runner is a pretty dreamy movie to watch at night. Um, do, you, do you think Deckard is a replicant? Sorry, I can see you're not wide awake like me. No, I'm sorry I crashed so hard. Were you okay? I do have a mother and father when you're not falling asleep on me. You are a bitch in the morning. It's the company I keep. Yesterday was such a blast. It was great seeing you. I know things were different when we were just dorky kids, but being with you made me feel like when we were little pirates jumping and running through the forests again. It meant a lot to me just to chill out with you and, and bullshit. Um, I'm getting my regular head pains. Uh, can you pretty please go upstairs and get my, my morphine injector in the bathroom? Morphine injector? It's, uh, it's total Star Trek shit. You can't even see the needle. Seriously, I, I need it. Um, my parents keep this wag upstairs because they think I can't get to it. But you can, Max. Like a pirate, right? I'm on it, Chloe. I still can't believe I put Chloe in that chair. Ja, du wolltest ja nicht, dass das passiert. Du wolltest ja nur ihren Vater retten und somit, dass die ein glückliches Leben hat. Du wusstest ja nicht, dass er sie, sie total am Arsch ist. Oh, jetzt, wir können uns theoretisch die ganzen Textnachrichten angucken. Das ist natürlich auch interessant. Wir haben nämlich natürlich andere Ko Kontakte jetzt. Victoria zum Beispiel. Max, bist du beschäftigt? Fahr meine Hausaufgaben, wie immer. Du sagst doch, ich helfe dir. Äh, ich sage doch, ich helfe dir. Du lässt mich nur nie. Okay, lass das Drama. Du hilfst mir doch deine bloße Existenz. Ich versuch's und... Ich hab das Cooper-Gras von... Du hast schon ihn besorgt. Nur zur Info. Bewahrst du mich auf? Muss weg, bis dann. Komm heute Abend in mein Zimmer. Max, alles cool? Ich wollte nur sicher gehen, weil du vorhin so schnell abgehauen bist. Nathan macht sich auch Sorgen. Wenn du reden willst, melde dich. Okay? Hab dich lieb. Max, wenn du sauer bist, sag, sag es mir einfach. Okay? Funkstelle. Wenn du reden willst, meine Tür steht offen. Hab dich lieb. Mein 18. Geburtstag. Das ist doch gleich, oder? Nur, dass es doch die Mutter geschrieben hat, eigentlich. 
Max, danke nochmal, dass du mich mit, dass du mit mir Mama besucht hast. Ich glaube, sie hätte lieber dich als Tochter. Achso, oh, ich lese gerade voll vor. Äh, Max, danke nochmal, dass du mit mir Mama besucht hast. Ich glaube, sie hätte lieber dich als Tochter. Ich denke nicht, deine Mutter ist eine Kämpferin, wie du. Ja, klar. Ich habe geflennt wie ein kleines Mädchen. Ich auch. Du hast es nur nicht gesehen. Es ist okay zu weinen. Es wird öde. Mein dämliches Handy ist gleich alle, also... Ja, äh, ruf mich zurück. Nathan. Yo, yo, Max, bist du da? In der Dunkelkammer. Entwickle Fotos für den Wettbewerb. Dunkelkammer. Darkroom. Cool. Aber, also, kein Two Worlds für dich. Noch nicht. Ich sehe euch später. Peace. Was der Darkroom ist, das sehen wir natürlich auch. Haben wir auch schon mal in Episode 3 erwähnt bekommen. So einen kleinen, äh, bisschen Info. Und zwar, also nicht wirklich eine Info dazu, aber halt ein, äh, eine Website, wo irgendwas drauf steht von den Rachel in the Dark Room. Herzlichen Glückwunsch, Maxine. Wir können nicht glauben, dass du schon 18 Jahre bei uns bist. Maxine, deine Mutter hier. Wir müssen immer einige deine Rechnungen reden. Bist du da? Ja, gib mir etwas Zeit zu antworten. Ich kann dich im Unterricht texten. Einige Lehrer werden mega pissig, wenn man sein Handy rausholt. Ja, weil es extrem unhöflich ist und sei nicht so zickig zu mir. Entschuldigung, langer Tag mit Hausaufgaben. Du bist nicht der Einzige. Deswegen haben wir uns gefragt, ob du so viel ob du so viel ausgeben musst. Wir möchten, dass, dass, dass es an dir nichts fehlt. Aber dein Stipendium deckt, deckt nicht alles ab. Du hast gesagt, ich könnte deine Kreditkarte benutzen, wenn ich sie brauche. Ich habe nur Filme gekauft, keine Kamera. Vielleicht wird es Zeit, auf digital umzusteigen. Ich rufe dich später an, muss los. Schmoll nicht, ich liebe dich. Hey Liebling, ich hoffe, du lässt deine Pflanze nicht verdursten, aber ertränkst sie auch nicht. Okay, gut, die Nachricht kennen wir, Chloe. Hallo Max, dies ist William. Wenn du Chloe kontaktieren willst, kannst du diese Nummer benutzen. Es würde sich freuen, von dir zu hören. Bis hoffentlich bald. Hey Chloe, Maxine hier. Ich weiß, es ist eine Weile her, aber ich wollte dir sagen, dass ich jetzt auf die Blackwell Academy gehe. Ich hoffe, deine Nummer stimmt noch. Max ist zurück? Blackwell? Das ist super, du bist klasse. Aber am besten ist, wir können wieder rumhängen. Also ja, meine Nummer stimmt noch. Cool, ich habe einen Haufen Hausaufgaben. Aber wir sehen uns bald. Lass mich nicht zappeln, es ist schon zu lange her. Ich weiß, ich besuche dich bald. Oh ja, tatsächlich voll lange hat das gedauert. Bis sie geantwortet hat. Alyssa. Hey Max, es ist eine Schande, dass du mit diesen Leuten rumhängst. Ich dachte, du wärst anders. Alyssa, ich habe gesehen, wie du Klopapier nach mir geworfen hast. OMG, ich habe so nicht auf dich gezielt. Ich schwöre. Tu es nie wieder. Wow, Max ist ja eine ziemlich blöde Kuh in diesem Universum, wenn ich das mal so sagen darf. Ich meine, allein, dass sie schon mit denen rumhängt, mit Dave und Victoria. Ich weiß ja nicht, aber ich mag dieses Universum echt nicht. It's cool that Chloe uses natural medicine too. Nothing here. Müsste es eigentlich hier oben sein, damit halt Chloe nicht rankommt. Oder auch doch nicht. How's it going, Time Tripper? Funny. I think I look older. Ist das nicht hier drin? Oh, wir können uns theoretisch das Zimmer angucken, also quasi was hier Zimmer eigentlich ist. Ist komplett leer. They bought crutches for Chloe, hoping she might walk again. Too bad Joyce and William can't get any help from the Prescott Foundation. Liebe Joyce, danke, dass du mich auf dem Laufenden hältst, was Chloes Zustand betrifft. Ich kann mir die Mühen, die du und William durchleben, kaum vorstellen. Es tut mir so leid, dass ich momentan nicht mit Geld aushelfen kann. In jeder andere, wie jeder andere, gehe ich mit in meinen eigenen Arztrechnungen unter. Bitte gib Chloe einen Kuss von mir und alles Gute. Liebe, deine Tante Dorothy. Ja, die, die Prescotts könnten ja echt helfen. 
Leider geht das nicht. Shoes. Chloe always did love stomping around in her boots. I never heard much about William's brother. Hi Bill, entschuldige, dass ich, dass ich mich seit dem Unfall nicht gemeldet habe. Die Arbeit hat kein Ende und ich werde nach Salt Lake City zur Aufsicht über einen neuen Parkplatz versetzt. Heutzutage muss man dorthin, wo die Arbeit ist. Ich wünschte, ich wünschte, ich könnte dir einen großen, größeren Scheck schicken, aber du kennst das ja. Niemand beschäftigt sich gerne mit Geld. Vielleicht besuche ich euch nächsten Frühling. Gib Chloe und Joyce einen Kuss von mir. Halte durch, Billy. Dein Bruder Aaron. Äh, warum nennt er ihn dann Bill? Äh, ich glaube, das sollte er Will heißen. I guess we stopped growing up together. Wegen William, aber Bill macht keinen Sinn. At least we never had to hide from step douche. A blue butterfly? I'm sure this is a total coincidence. Sicher? Uh, hello? Oh, Max, it is so nice to have you around. Look at them. They have no idea what's in their future. That is such a sweet shot of Chloe. I wonder who took the picture. William is trying so hard. He's still awesome. Oh no. I didn't realize how bad Chloe's entry really was. Spinalzentrum, Arcadia Bay. <coughs> sehr geehrte Miss, sehr geehrter Mr. und Mrs. Price. Wie letzte Woche besprochen, zeigt Chloe's respiratorisches System Anzeichen rapider Schwächung. Dies ist die Ursache für ihren seit kurzem auftretenden auftretende Anämie und ihre Atemprobleme. Als Arzt liegt mir ihr Wohlergehen am Herzen, aber ich möchte, dass sie sich der Realität bewusst sind. Das Versagen der respiratorischen Systems ist nicht ungewöhnlich bei Patienten mit schwerer Verletzungen am Rückgrat. Ihr Tochter, ihr Tochter, ihre Tochter ist eine der mutigsten und stärksten Patienten, die ich je hatte. Und ich bin stolz, mit ihr zu arbeiten. Ich möchte sie als Eltern nur auf alle, alles Mögliche vorbereiten. Ich denke, Chloe sollte über die Änderungen ihres Zustands informiert werden. Wenn sie dies ausführlicher besprechen möchten, wissen sie, wie sie mich erreichen. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Anthony Phoebus. Oder Ach, keine Ahnung. Hm. Joyce used to hate smokers in the diner. Joyce is already a super mom. Good morning, Max. Ah, oh, you and Chloe are so much quieter now than when you were kids. I remember. It's nice waking up in your house again. Oh, William and I love it. Finally seeing you and Chloe together after all these years. After the accident. How are you doing, Joyce? I'm doing the best I can, Max. I won't lie, it's difficult, but nobody said life was easy here in Arcadia Bay. David Madsen, warum? Plus, you guys have to work too. Ah, oh, Bill and I have no time for ourselves. We're working more than we're living. I even had to take a part-time gig at Pan Estates. Ugh. Do you know the Prescotts? I know that Sean Prescott won't be happy until he owns everything in Arcadia Bay. Stay away from his son, Nathan. So, dann würde ich auch sagen, dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal bei Life is Strange und ciao.